ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽപ്പ് ലൈനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് ആവശ്യമായ പ്രീവിയസ് മാത്സിലെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ആൻഡ് ബി ആർ ടു സിറ്റീസ് എ മാൻ ട്രാവൽസ് ഫ്രം എ ടു ബി അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ബാക്ക് അറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഫൈൻഡ് ഹീസ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഫോർ ഹോൾ ജേണി അതായത് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എ മുതൽ ബിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പത്ത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരേ ദൂരം തന്നെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവറേജ് സ്പീഡ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കുക അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തും മുപ്പതും പത്ത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പ്ലസ് മുപ്പത് എത്രയാ നാൽപ്പത് പത്ത് പ്ലസ് മുപ്പത് നാൽപ്പത് എന്നൊക്കെ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം രണ്ട് നാലിൽ രണ്ട് തവണ രണ്ട് പത്തിൽ അഞ്ച് തവണ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ട്രെയിൻ ടു ട്വൻറ്റി ലോങ് ഈസ് റണ്ണിങ് അറ്റ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു ക്രോസ് എ ബ്രിഡ്ജ് എയ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ലോങ് അത് അതിൽ പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ട്രെയിന് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് അതായത് എയ്റ്റി മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കിടക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് സമയം എടുക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ദൂരമാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ദൂരമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളമാണ് ട്രെയിനിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൺപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കിടക്കണം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് എൺപത് എത്രയാ മുന്നൂറ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ദൂരമായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടത് മുന്നൂറ് നമുക്ക് സമയമാണെന്ന് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ദൂരം ബൈ സ്പീഡാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരം നമുക്ക് കിട്ടി ബൈ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കണം അപ്പോൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മുപ്പതിനെ ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ടും കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുക അത് മുപ്പത് എന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് അത് നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് ആക്കാൻ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ചും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് നമ്മളിത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് മുപ്പതിന് മാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ നമ്മളിത് ഇൻഡു എന്നിട്ടിട്ട് പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി അതായത് ഈ മുപ്പതിന് മാത്രം നമ്മൾ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് എന്ന് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു പോ പോർഷന് മാത്രം ആദ്യം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ട് പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് തിരിച്ചിട്ടാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മുന്നൂറ് ബൈ മുപ്പത് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് നമ്മൾ അഞ്ച് പതിനെട്ട് തിരിച്ചിട്ടു സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു മു മൂന്ന് മുപ്പതിൽ പത്ത് തവണ അഞ്ച് പത്തിൽ രണ്ട് തവണ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ മുപ്പത്താറ് സെക്കൻഡാണ് ഇതിൽ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാ ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി സിക്സ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ആൻഡ് ബി ടുഗദർ ക്യാൻ ഫിനിഷ് എ വർക്ക് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് വൈൽ ബി ക്യാൻ ഡു ദ സെയിം വർക്ക് എലോൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ക്യാൻ എ എലോൺ ഫിനിഷ് ദ വർക്ക് എ ആൻഡ് ബി ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പതിനാറ് ദിവസം വേണ്ടി വന്നു എയ്ക്കും ബിക്കും ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പതിനാറ് ദിവസം വേണ്ടി വന്നു ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അ
द रेशो ऑफ एजस ऑफ अनिल एंड अश्मा थ्री इज टू फाइव द सम ऑफ दियर एजस ईज फोर्टी एट इयर्स वाट ईज द एज ऑफ अश्मा अदायदी पर अनिल अश्मे वयस अंशबंधम थ्री इज टू फाइव अनिल अश्मे वयस अंशबंधम अलग रेश्यो आई इज टू फाइव रुपए वयस तुग नापत्ति रुपए वयस तुग नापत्ति वाट ईज द एज ऑफ अश्म अब अश्मे वयस चौदह अब नमक एन पे रुपए वयस तुग एत्र नापति एट इंटू चोद अश्म अब अश्म रेश्यो ऐसा फाइव थ्री इज फाइव थ्री अनिल फाइव अश्मे अश्मे चोदे फाइव बै रु रेश कूट थ्री इज फाइवे थ्री प्लस फाइव एत्र इन एट नापत् आवण आंटू अंज मुझे अश्म वयस मुप्शन बी तेटी इये फिफ्त क्वस्टन टूडे ईज मे आफ्टर हंड्रड्ड डे वाट डे इट विल बी अब इन ऐसी आफ्टर हंड्रड्ड डे इन नूर दस शेष दिवस चौदह अब नमी आद नूरी ऐवैड नूरी ऐर अब बैलेंस एत्र वो रुन वरू अब इन पटू अब इन मंडे आजु अब आफ्टर हंड्रड्ड डे मंडे प्लस रु अंडे कवस आफ्टर हंड्रड्ड डे मंडे कव्व बुधन अब राम दस बुधन अदायडे अब इन आंसर वेनसडे ऑप्शन ए वेनसडे सवंत क्वस्टन इन दि फोलोविंग फोर नंबे थ्री आर सें इन सर्ट वे वैल द रस्ट वण डिफर फैंड ऊट द डिफर वण तीन नंबर व्यतस्त अदा चौदह अब ओप्शन ए ट्वेंटी एइट ओप्शन बी फोरटीन ओप्शन सी फोरटी नयन ओप्शन डी फोरटी थ्री अब इन आंसर ऐसा ओप्शन डी फोरटी थ्री फोरटी थ्री और प्राइम नंबर अदाने आंसर ओप्शन डी फोरटी थ्री एयत क्वस्टन ऊट ऑफ फोर वेड्स थ्री आर सें इन सर्ट वे वैल द रस्ट वण डिफर फैंड ऊट द डिफर वण इत अद रीतील चौदह तेजा डिफर आ चौदह अब ओप्शन ए बेर्ड ओप्शन बी क्रो ओप्शन सी कईट ओप्शन डी पीज इंत आंसर ओप्शन ए बेर्ड बेर्ड कलक्टीव नोण अद इन आंसर ओप्शन ए बेर्ड नयन क्वस्टन विच ऑफ द ऑलटर्नेटीव फिगर्स वुड करक्टी फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन फॉलोविंग सीरीज ऑफ नंबर तक सीरिस अड़ संख्य चौदह अब सीरिस अंज पते पद इतमू मुझे अब आ सीरिस्टी नमक आज नोक अब अंज पया नाल पत्ज अंज पद पद आ इतमू पद मू पत् इतमू एट अब नाल अंज आरोप ईर सीरिस्ट तक अब अड़ संख्य अब मुझे प्लस नाप्शन डी फोर्टी टेन्त क्वस्टन इन ए सर्ट को फयर ईज को डी जी पी सी वाट विल बी दि लास्ट लेटर ऑफ दि को वेर्ड ऑफ षोट्ट अदाय फयरी को डी जी पी सी फयर को डी जी पी सी षोटि को षोटि कोडिवसान लेटर नाम कंपिड़ा पर अब फय फयर को डी जी पी सी नम का षोट्ट 
ഷോർട്ടിന്റെ കോഡിന് അവസാന ലെറ്ററാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഫയർ എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പൊ ഫയറിന്റെ ആദ്യ അക്ഷരം എഫ് എഫ് ഇവിടെ ഇരിക്കും ഡി ആണ് അപ്പൊ എഫിന്റെ ഒരക്ഷരം മുന്നിലോട്ട് ഒരക്ഷരം വിട്ടിട്ട് അത് ഫയറിന്റെ ഒരു ലെറ്റർ വിട്ട് അടുത്ത അടുത്ത ലെറ്ററാണ് ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഡി ഫയറിന്റെ എഫിന്റെ ഒരു ലെറ്റർ വിട്ടിട്ട് അടുത്ത ലെറ്റർ അപ്പൊ ഡി അടുത്തത് ഐ ആണ് ഐയിലെ ഒരു ലെറ്റർ വിട്ട് ഡി അല്ലെ ജി അടുത്തത് ആറ് ആറിന്റെ ഒരു ലെറ്റർ വിട്ട് പി ഇപ്പൊ പി വന്നു ഇനി അടുത്തത് ഇ ആണ് ഇപ്പൊ ഇ എന്റെ ഒരു ലെറ്റർ വിട്ട് സി എഴുതി അതുപോലെ നമുക്ക് ഷോർട്ടിന്റെ എഴുതാം ഇപ്പൊ ഷോർട്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് എസ് ആണ് അപ്പൊ എസിന്റെ ഒരു ലെറ്റർ വിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ക്യു എന്ന് വരും ഇനി അടുത്തത് എച്ച് എച്ചിന്റെ ഒരു ലെറ്റർ വിട്ടിട്ട് അടുത്തത് എഫ് എന്ന് വരും ഇനി അടുത്തത് ഓ ഓന്റെ എഴുതുമ്പോൾ എം എന്ന് വരും ഇനി അടുത്തത് ടി ടി എഴുതുമ്പോൾ ആർ എന്ന് വരും അപ്പൊ ഷോർട്ടിന്റെ കോഡ് എന്താണ് ക്യു എഫ് എം ആർ ചോദിക്കുന്നത് ആ ഷോർട്ടിന്റെ കോഡിന്റെ അവസാന ലെറ്റർ ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അവസാന ലെറ്റർ ഏതാ ഇതിൽ ആറ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആർ ആണ് ഇതിലെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിര